五十六岁金曲台语歌后詹雅文罹患帕金森氏症等疾病，二零二二年还因脑部长出零点五七公分的动脉血管瘤，被医生警告随时会死。没想到同年四月进行手术，一度因失血过多陷入昏迷，好险最终抢救回来。如今一年过去，詹雅文即将迎来第三次开脑手术，无预警晒出满是血痕的裸背刮痧照，让众多粉丝看得好心疼。詹雅文在脸书发文写下：“心再怎么痛，都该设个停损点，因为日子还要继续过；身再怎么忙，也该疗愈疲累。”因为路还要继续走，随后写道：“今天见识到了，原来我这么红。”从他贴出的照片中，可见经刮痧后，从颈部到背部的皮肤呈现大片紫红色的血痕，画面触目惊心，让粉丝涌入留言区线上关心，看了很不舍。祝早日康复，您的歌好感动人心，祝健康平安。怎么刮成这样？好心疼！你是最坚强的女人，也是最棒的老师，要加油哦！事实上，詹雅文之前才送走小舅舅，在直播中强忍内心悲痛，表示不哭是对舅舅最后的孝顺。接着强调，以前的我最爱哭，但是现在的我要用祝福的心，笑着送走我的舅舅。除此之外，詹雅文特别提到帮他做开脑手术的医师。谢谢您精湛的医术，让前两次的手术都成功完成。接下来的第三次手术，我一样是信赖您的医术，非常感谢您的慈悲心。如果没有你为我做手术，没有今天这条命。台语金曲歌后詹雅文出道三十余年，唱出无数首脍炙人口的歌曲，还曾有过一段八年的婚姻。离婚后，对于离婚原因始终三缄其口。外界对此一直很好奇。终于有一次，詹雅文接受采访，含蓄地表示，因为后来被骗走财产，给他造成严重阴影，导致他很难再信任别人。人财两失的詹雅文也一直相当排斥再开始新恋情。还聊到最近看的电影《大麻修女》，部分情节和他的过去相当雷同。事情过去这么久，詹雅文也已经放下。他现在只希望彼此都能过得好就好。詹雅文现在已能将心胸放开去交友。最近他身边出现三个不错的男性朋友，其中一个属于斯文型，头脑里有着不少天马行空的想法；另一个则是小了他八岁，属于孝顺顾家的男生。詹雅文笑说：“他们有问未来想要怎样，但我现在只想心里放松自在。”过去甚至曾有小詹雅文二十几岁的男生示好，不过他认为身边可以有个伴，但结婚不见得一定要。显然他对于进入一段感情还是有些抗拒的。詹雅文前段时间和妹妹到意大利玩，路过一家户外的餐厅，觉得店员很帅，就进去光顾。没想到一事成主顾，天天都去店里报道，连帅哥店员都认得他们。还会站在店门口等他们来。詹雅文说，每天都吃他介绍的，因为他最帅，还会介绍酒类，就这样结成朋友。甚至店员怕他们点太多太花钱，还会阻止他们。不过害羞的詹雅文连偷拍对方的勇气都没有，只好当做是一场旅行遇到的邂逅。对待感情，詹雅文其实是个很重情的人。此前在直播中，他罕见地聊到远在日本读书的认养女儿，由于母女俩分隔两地，思念之情涌上心头，让他忍不住情绪在镜头前溃堤，只喊妈妈很舍不得。詹雅文的干女儿将飞到日本定居，跟生母一起生活就学，他心里真的是舍不得。詹雅文一直以来都热心做公益，从以前就不断帮助弱势家庭。而他认养家福儿童届满三十年，膝下儿女无数。但面对即将分割两地的干女儿，詹雅文在直播期间数度泪崩，直喊很想再抱抱女儿。他说：“不知道还要多久才能抱着你。”詹雅文也有感而发说：“若是有儿女，做父母的心中就会一直想好好读书，乖乖就好。”
，孩子长大出社会后，又会希望找一份工作，好好上班就好。父母内心是一直很牵挂儿女的。詹雅文的这一番话道出天下所有父母的想法，引来不少网友共鸣。正所谓命运专挑苦难人，詹雅文的感情颇为坎坷，身体健康也出现问题，亮起了红灯，被曝罹患帕金森氏症。导致左脑部分萎缩，但他仍以正能量积极对抗病魔，积极面对。近日他受访时坦言，四月进行开脑手术时曾一度失血过多，陷入昏迷。医生还惊言会随时往生。詹雅文出道这些年，自己累积了许多财富，自曝自己是上亿元资产受益人的身份。为避免突发状况，他已经请律师处理遗嘱。据媒体报道，其中一位受益人就是他的经纪人，同时也是他的表妹，另外还有他的弟弟、妹妹等亲朋好友，将会把他留下来的钱替他继续捐款行善。詹雅文患病后，不仅出现健忘、复瘦等症状，还要忍受药物导致食欲不振的副作用。先前去医院进行例行检查时。还发现长了脑动脉瘤，而进行开脑手术，过程也十分惊险，差点就因失血过多撒手人寰。经历了这些糟心的事后，詹雅文很快就恢复理性，并开始交代自己的身后事，强调不要告别式、追思会或塔位、灵堂。詹雅文说：“这些全部都不用，树葬就好了，没有想好地方，随时随地自由自在。”毫无羁绊，没有牵绊框架。患病后，詹雅文依然在用自己的方式向外界发声，努力唱出自己的声音。为了表示不向命运低头， 2 0 2 1年12月25日，圣诞节这一天，詹雅文举办了《一起逃开吧》。詹雅文小巨蛋大跨越演唱会，想要带着大家走向光明，逃开黑暗。詹雅文之前接受媒体专访，表示连医生都不知道药的副作用这么大，完全超乎想象，让他失去生活质量。他也坦言做好随时离开的准备，遗产也都已经安排好。詹雅文坦言，曾经陷入一个月的黑暗低潮，最开始确定罹患帕金森氏症时，他当下完全愣住，加上医生告知他想做什么就去做。要吃什么就吃。听到这话，詹雅文心里就知道是最后通牒。被医生宣告随时都会死的感觉真的很难受。詹雅文并没有当即放弃，但药的副作用超乎想象。詹雅文说：“吃什么吐什么，坐着也会跌倒。看到地上色块不敢踩过去，因为会跌倒。”吃药后的副作用令医生也相当惊讶。不仅如此。詹雅文的头会剧烈疼痛，让他一直想去撞墙，时常往医院挂急诊，无法排泄，分泌口水，让詹雅文完全失去生活质量。很多患者都因此活不下去，直到与父母和解，才让詹雅文看到光。从小因为觉得被爸妈忽略，所以习惯与孤独相处的他，也告诉自己要让爸妈感到骄傲。加上爸爸希望詹雅文是男生，所以他也把个性弄得很慢。生病后，家人因此正视这个问题，爸妈才脱口出不联络女儿，是因为她很独立跟坚强，联络反而是打扰。这时詹雅文才发现，我爸妈不是不爱我，反而为我骄傲，他们也误解我是个坚强的女儿。后来爸妈抱着他叫宝贝，詹雅文泛泪笑说。这是第一次，这件事的触动让詹雅文发觉自己从年轻就开始在做志工，帮忙别人走出来。也因为那些故事充实了自己，但怎么就无法引领自己走出来呢？所以詹雅文觉得必须将自己从黑暗中拉出来，也说最挂心的还是爸妈，我不能比他们早走。生病之后，詹雅文觉得自己每天都在倒数。所以很珍惜当下，也不想举办告别式，不需要灵堂，最希望树葬。如果不行，撒在大海里就好。也告诉身边好友跟粉丝，喜欢自己的朋友可以买一株栀子花，这时詹雅文很喜欢的花
，放在哪里都好。詹雅文希望大家都是分香的，而不是沉浸在失去他的悲伤。詹雅文更直言，不需要生前告别，如果突然消失也很好，没什么遗憾。他也签下放弃急救与器官捐赠同意书，身上也没什么存款。台北一栋房子，他也会裸捐公益，将自己后事打理好。他只希望来看演唱会的人可以尽情唱，要哭就一起哭，哭完一起笑就好。世界上有 60% 的人在生命的最后28天，花掉了一辈子 60% 的储蓄，却依然得不到健康。希望詹雅文今后好好享受惬意的时光，也祝愿他的身体早日恢复健康。金曲歌后，詹雅文经传发生意外。日前，他在高铁站搭乘手扶梯时，不慎被前方旅客的行李砸中，造成肋骨受伤，还为此入院治疗。不过他不愿找出肇事者，只希望能找到当时伸出援手的热心男子，好好的向对方道谢。根据自由娱乐报道，詹雅文六月二十六日在台北高铁站的手扶梯上被前方旅客的大型行李砸中撞飞，但对方一句道歉也没有，闯祸后头也不回就走了。当时詹雅文倒头栽鞋，躺在手扶梯上，但站务人员没有发现他。所幸有一名热心的男子赶紧上前将他扶起。詹雅文回忆当下状况，表示自己痛得大哭，一个人前往医院挂急诊，才知道肋骨受伤，医生还替他打吗啡治疗。这几天他躺在家里时感到相当无助。另外，许多亲友都看不过去，要他调阅监视器找出肇事者。不过詹雅文不想把事情闹大。只想找到那位好心的男士，谢谢他的帮助和善良。其实，近年詹雅文的身体一直不太好。他于2021年罹患帕金森氏症后，发现左脑中度萎缩，切除一颗左脑动脉瘤后，又发现右脑还有两颗，原本要动第三次开脑手术。然而这时奇迹发生了，詹雅文透露右边的动脉瘤完全消失。医生宣布我的脑部不需要再做任何手术了。詹雅文与妹妹相拥而泣，表示自己坚信奇迹永远都在，不要放弃希望，承诺会用歌声、行善公益来作为回报。詹雅文罹患帕金森氏症及左脑中度萎缩，情况危急，还被医生警告随时会死。怎料近日却迎来了惊人的奇迹，脑动脉瘤竟完全消失，不用再开脑。金詹雅文突然现身，也是他近期首次在媒体镜头前曝光。詹雅文2022检查时，脑部发现有一颗 0.57 公分的动脉瘤，如果不小心破裂而出血，最严重会昏迷，甚至生命威胁。但他四月仍勇敢做手术，手术后在加护病房观察时，却突然失血过多昏迷。然而奇迹外发生了。詹雅文加护病房中突然失血过多，陷入昏迷之中。当时他已经对死亡保持着淡然的态度，将他的巨额财产做好了分配，安排好了后事，甚至告诉自己的亲妹妹，若无法挽回，就不要救他，因为他不想承受过度的痛苦。令人惊喜的是，他右侧的脑动脉瘤竟然奇迹般的完全消失了。医生宣布，他的大脑不再需要进行任何手术。这个消息仿佛给了他第二次生命。前不久，詹雅文首次现身台中的八仙山，显示出他康复良好的状态。据媒体报道，他近期和亲友一同前往八卦山取五十水，并热情地向当地居民打招呼。他的脸上满是笑容，散发出活力四射的气息。居民们纷纷上前关心詹雅文的身体状况，并建议他多来装水，以保持健康。足见詹雅文拥有非常高人气。詹雅文在歌坛中留下了好几首脍炙人口的歌曲，比如《想念的人是你伤我的心》，二零二三年一定会好过。出道以来，实力过硬的詹雅文获得了不少音乐奖项，因为《人生公路》得到过金曲奖最佳方言女歌手奖，故而有“金曲天后”的称号。但是近年来，詹雅文的身体一直都很差，早在二零零七年三月。詹雅文某天突然发现自己的脸变得又圆又肿，反应也变慢了许多。后来经诊断是患上了甲状腺激素不足，一直都是靠药物治疗。祸不单行，在2014年
，詹雅文又被确诊喉咙里长了瘤子。对于一个歌手而言，这个打击有多大，可想而知。最后，詹雅文在演唱会上唱到：“整个人都泪崩了。”但上天似乎并不想要詹雅文好过，在二零一八年，詹雅文又被检查出患有一种罕见病，自己不能分泌口水，嘴巴也无法打开，最后还晕了过去。近年来，詹雅文饱受病痛的折磨，身体状况一直欠佳。在二零二一年，在詹雅文刚推出最新单曲的时候，又传出他被确诊患上了帕金森综合征。得知自己患上帕金森病时，詹雅文也感觉到十分崩溃。他觉得是老天爷在跟自己开玩笑，但无奈确诊，也只有乐观面对。詹雅文表示，眼见自己体重不停往下掉，只有乐观的想，能轻的像一阵风也不错。詹雅文告诉大家，每个人的病痛都是有原因的，提醒自己要爱自己的身体，应该把生活的速度慢下来。对于詹雅文患上了帕金森病，他朋友透露，其实在二零二零年的下半年就已经由医院诊断出。医院建议詹雅文开刀进行脑部手术，但他迟迟不肯动手术。詹雅文的朋友透露，他不肯动手术的原因是担心脑部手术变数很大，会像一人留针一样，所以他决定定期去复诊，靠药物治疗。有很多粉丝对詹雅文的身体状况表示担心，于是詹雅文、吴玉景和妹妹詹雅云合体开直播，亲自向粉丝报平安。他也提及这段时间负面消息太多，呼吁大家心安才能平安。在直播一开始，两人就嗨喊大家好，我们是台湾姐妹。出道于二零二一年的十二月二十五日，原来自小就合组樱花姐妹的两人，二零二一年。在台北小巨蛋演唱会上，被取了“台湾姐妹”这个新名字。姐妹俩形容就像重新出道，还说以后每年十二月二十五日都要庆祝出道日。尽管被爆开脑消息，但詹雅文看起来身体状态非常不错，不像刚开完刀的样子。而她也并未提到相关话题，仅称进来看电视报道，负面消息太多，很多知识我们不是专业就会猜想，会引起无端害怕的心理。这些都是心理作用，一定要心安，人才会平安。其实詹雅文的身体状况确实不好，不过她依旧想要带着大家走向光明，逃开黑暗。先前她接受三立新闻网专访，表示连医生都不知道药的副作用这样大，完全超乎想象，让她失去生活质量。她也坦言做好随时离开的准备，遗产也都已经安排好。对于詹雅文来说，药的副作用超乎想象。詹雅文吃神妖吐神妖，坐着也会跌倒，看到地上色块也不敢踩过去，因为会跌倒。医生也相当惊讶。不仅如此，詹雅文的头会剧烈疼痛，让他一直想去撞墙，时常往医院挂急诊，无法排泄、分泌口水，让詹雅文完全失去生活质量。很多患者都因此活不下去。此外，詹雅文和家里的关系一直不太好，所以詹雅文对未来都不抱任何希望，直到与父母和解，才让詹雅文看到光。詹雅文因儿时家境贫苦，身为长女，为了分担家计，十四岁就到洗衣厂当女工，长期和漂白剂、硫磺接触，导致毒物残留、脑部病变，更因此对爸爸不谅解。以前没办法理解，为神妖我早上八点上班到晚上。还要上夜校，累到趴在地上睡着。爸爸都不曾跟我讲一句辛苦了。从小因为觉得被爸妈忽略，所以习惯与孤独相处的他，告诉自己要让爸妈感到骄傲。加上爸爸希望自己是男生，所以也把个性弄得很慢。直到身体出状况后，爸爸才抱着他说：“我让你太歹命，辛苦了，你要加油，一定要保重。”詹雅文才明白，爸爸不是不爱他。而是当时生活太苦了，才解开多年心结。后来爸妈抱着他叫宝贝，詹雅文泛泪笑说：“这是第一次。”在节目中潸然泪下说：“一切都值得了。”他也感谢爸爸开启他的歌唱之路。小时候，爸爸为了不让他们看卡通，买了把二手吉他教唱。他第一首学会的歌是《为伊走千里》，他也哼唱过几句献给爸爸。詹雅文生病之后，她觉得自己每天都在倒数，所以很珍惜当下。
他不希望自己的父母白发人送黑发人，也不想举办告别式，不需要灵堂，最希望树葬。如果不行，撒在大海里就好。也告诉身边好友跟粉丝，喜欢我的朋友买一株栀子花，那是我很喜欢的花，放在哪里都好。我希望你们都是芬香的，而不是沉浸在失去我的悲伤。对事业和生活有热情的詹雅文，感情经历却不太顺利。他曾经有过一段幸福婚姻。夫妻俩因为太了解，最终分手。一九九八年，詹雅文和导演刘明成结婚。由于聚少离多，两人的婚姻只维持了八年。两人在二零零七年离婚，并没有留下一儿半女。即使他与前夫是和平分手，但一向重感情的詹雅文在节目上回顾自己的婚姻经历时，还是忍不住动情落泪。詹雅文曾经透露过，这段婚姻造成她人财两失，患上了忧郁症。因此，詹雅文也对感情产生了阴影，对爱情失去了信心。尽管最近几年有不少人追求她，但单身多年的她已经决定以后绝不再婚。